Oh meu Deus! Olá a todos! Eu nem acredito que este vídeo está finalmente a ser gravado. Em dezembro, sim, em dezembro, eu estava muito bem a editar vlog mas um dia e vi uma publicação da Maquilália que estas babies tinham chegado ao site. E o que é isto? Perguntam vocês. São dupes das paletas da Huda Beauty. Acho que é a coleção Neon. Cada paleta daquelas custa 30 euros, caso vocês queiram saber. Cada paleta destas custa 2,99 euros. 3 euros. 9 euros por isto que está aqui na minha mão. Eu preciso... <risos> Eu preciso de encomendar isto, eu preciso de fazer uma review das paletas, se valem a pena. Se forem boas, like, that's a freaking bargain, you know? Eu até mostrei num dos vlogmas que tinha chegado uma encomenda da Maquilália e nem vos mostrei o conteúdo para não dar spoil do vídeo da próxima semana. Estamos em Abril. No final de Abril. Pronto, eu queria que isto fosse 100% primeiras impressões, tipo... Acabei de receber isto, oh my god, vamos experimentar juntos. Tendo isto em casa há 4 meses, foi difícil manter-me longe delas e não experimentar. Portanto, houve aqui tipo umas 4 sombras entre as paletas todas que eu já experimentei porque queria fazer certos looks e as cores que eu queria eram mesmo estas, apesar de tudo, apesar de todas as complicações que vocês já vão ver. <risos> eu gostei muito de filmar este vídeo. Vamos passar ao primeiro look com a primeira paleta. Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Acho que pelos brincos e pelo pormenor do casaco vocês já perceberam que hoje vamos fazer a verde. Há uma sombra desta paleta que eu já usei, mas ainda não usei por cima do corretor branco. Esta paleta é bastante peculiar porque estes quatro castanhos dá boa sensação que é o mesmo castanho, só que este tem um undertone azul, este tem um undertone assim verde clarinho, este tem um undertone rosa e este tem um undertone lavanda. Eu vou fazer swatches no meu braço um, nu, sem primer, sem cremes, sem nada. Aí é os shimmers são uma forma tão engraçada porque quase parece que está ligeiramente úmido o dedo. iPhone cam, que lindas. Os shimmers são lindos. Ok, malta, foi bom ter feito swatches porque assim tenho percepção das cores. Oh my god, os shimmers são lindos! Eu não estava à espera que fosse tipo uma cena tão... Uh! Acho que pede assim uma fita colazita, não é? Já temos a fita cola. Agora vou aplicar o Conceal and Define Infinite na cor C0, que é totalmente branco. Eu acho que vou começar na cor mais clarinha de todas, no verdinho mais clarinho. Aqui está ele. Como vocês podem ver, mesmo com o corretor branco, esta cor não tem muito pigmento. Tipo, I'm packing it on. E mesmo assim, tipo, ela está lá. Ela aparece. Mas faltava qualquer coisa. Pronto, vou fazer a mesma coisa no outro olho. Agora vou pegar na terceira sombra, que é o verde mate mais escurinho. E vou aplicá-lo aqui. Vou pôr aqui deste lado também. E acho que vou arrastar um bocadinho mais para dentro, para anular um bocadinho desta primeira cor. Eu vou pegar no rosinha, no coral. E vou uh, aplicar agora a seguir ao verde. Apesar de ser uma cor meio pastel, até se está a portar mesmo bem na minha pálpebra. Tipo, está pigmentado, mas não está a perder o seu pastel. Estão a perceber? Está-me quase a lembrar de uma bandeira de Portugal, mas meio soft. Mas isto vai, isto vai resultar. Eu acho que vai. Se calhar não. Não sei. Estão a ver? Olhem lá. Vou é pigmentado logo. O coral é muito fixe. Eu vou pegar no castanho com o undertone de cor-de-rosa e vou aplicar na parte de fora do olho e arrastar para dentro. Vou trabalhar de fora para dentro. This is not going good. It's just not. Olá! Estamos aqui outra vez, não é? Vesti a mesma roupa para tentar causar o mesmo efeito, mas é claramente o dia seguinte. Eu tentei fazer isto ontem uh, e não deu muito bom resultado, porque eu cheguei à conclusão que esta paleta e a tentarem fazer o uh, uh, a luz meio natural, meio artificial não está a dar, portanto eu vou baixar o story e fazer só luz artificial. Volto já! Pronto, como eu estava a dizer, ontem eu cheguei à conclusão que apesar desta paleta ser muito gira, muito diferente, tentarem fazer um look apenas com esta paleta a usar o máximo de cores possíveis é muito 
complicado. Claro que eu conseguia fazer aqui um look fixe com ela assim mais simples, só que eu quero usar o máximo de sombras possíveis para vos mostrar as sombras em ação. Portanto, eu mandei DM ao Duarte e à Balu, que são duas pessoas no mundo da maquilhagem que eu... Sério, eu adoro a arte deles. Se eu vou pedir ajuda a alguém, é eles. Vão seguir o trabalho deles, eu vou deixar o link do Instagram deles na caixinha de descrição. Eles vão... Expliquei a situação e disse, no meu lugar, o que é que vocês fariam? E como é óbvio, isto também foi um bocado estúpido, tipo, porque é que eu fui pedir a opinião a duas pessoas se eu quero fazer um look e claramente que eles me deram ideias completamente diferentes. Portanto, eu acho que vamos só fazer dois olhos diferentes. A Balu deu-me uma ideia de um graphic liner. Ah. Balu, eu não sei se tu sabes, mas eu não faço graphic liners. Portanto, isto vai ser no mínimo interessante. Eu vou pegar num dos meus dois pincéis de eyeliner, porque eu nunca faço eyeliner, portanto não tenho pincéis de eyeliner, e vou pegar no meu corretor branco e fazer um graphic liner. Oh my god, I'm scared. I'm scared. É isto. Se a Balu tiver a ver este vídeo, she's cringing so much right now and I'm so sorry. Basicamente, eu acho que vou começar pela, pelo fim. E a Balu disse para usar esta cor aqui, que é o castanho com undertone azul. Oh, hi. Agora vou passar a aplicar a cor seguinte, que é este castanho aqui, que tem um undertone uh, rosa. Agora vamos para o próximo castanho, que é este aqui, que tem um undertone verde. That's really pretty. Like, really, really pretty. Agora vou pegar no último castanho que ainda não usámos, que tem, tem várias cores, tipo é assim um azulado, mas também tem bocadinhos de verde. Agora vou pegar na cor do baio, que é o branquinho, e vou aplicar no canto interno. Bem, uh, eu vou limpar estes edges e eu já volto. Já temos o nosso graphic liner limpinho. Agora vamos começar o olho do nosso Duarte. Talvez criavam um smoke eye com essa sombra escaravelho e no côncavo usava o terceiro verde. Criava um halo eye depois com a primeira da linha de baixo e iluminava o brow bone com a primeira do meio e o canto interno com a segunda. O coral talvez usava na linha d'água. This is a lot, but we're gonna do it. <laughs> Vamos para o corretor. Eu vou pegar no verde mate mais escurinho e vou começar a esfumá-lo no côncavo. Verdito, esfumado. Agora ele fala-me em fazer um smokey eye com o castanho mais escuro. What am I doing? Duarte, desculpa. Eu acho que para o Hello Eye vou aplicar um bocadinho de corretor no meio, tipo reaplicar. Agora vou pegar no castanho com o Anderson rosinha e vou aplicar no meio, vai ser tipo o nosso Hello. Ok, eu acho que vou só desistir deste Hello Eye e de tentar <risos> melhorar. Vamos iluminar o osso da sobrancelha com o branquinho do meio. Uau! Ok, já aplicámos um bocadinho de base e corretor. Para o olho do Duarte, vamos pegar no verde que utilizámos no côncavo e vamos esfumá-lo na linha das pestanas. E agora vou pegar num lápis branco e vou delinear a minha linha d'água e pôr o coral por cima dessa linha. A linha d'água está feita, não ficou super, super opaca, porque também o lápis que eu estava a usar é assim bege, não é bem branco, branco. Parece o King Kill. Para finalizar o que o Duarte pediu para eu fazer, este amarelinho no cantinho interno com o branco por cima. Esta cor é muito bonita. Amarelo. Tá. E agora vamos pegar um bocadinho do branco e pôr por cima. Pronto, e agora para finalizar o olho da Balu, eu vou esfumar um bocadinho do coral mate na linha das pestanas. Temos os looks terminados, temos rima, ela decidi aplicar este batom que achei que ficava giro com ambos os looks. Eu acho que nunca uma paleta de nove sombras me deu tanto trabalho. E obrigada ao Duarte e à Balu por me terem ajudado.
once again, os Instagrams deles estão na caixinha de descrição. Olá! Cá estamos nós para mais uma paleta, não é? <risos> então, hoje eu vou experimentar pela primeira vez a laranjinha. Esta paleta, ao contrário do verde, tem 3 shimmer e 6 mate. Ou seja, a quantidade de shimmer e de mate é invertida. Já agora, eu vou só ver uma coisa, porque há uma sombra aqui que eu sinto que é muito igual a uma que... Ah, na paleta verde. Tenho aqui uma toalha para não sujar as calças. Mas estas são as swatches que eu acabei de fazer. E estas duas últimas, como vocês podem ver, são mesmo semelhantes. A primeira é a um, da paleta laranja e a última é da paleta verde. Parece que a da paleta verde tem um ligeiro undertone mais verdeado, mas se calhar são a mesma sombra e eu estou só a fazer como são. Corretor branco na pálpebra toda. Ok, então o que eu vou começar por fazer é com um pincel pequenino, desfumado, eu vou pegar na cor do meio. Vai ser tipo a nossa primeira cor para uma espécie de um degradê que eu vou fazer, pôr mesmo aqui em cima, quase no, no osso da sobrancelha. E esta cor é tão querida, eu usei-a na Páscoa e adorei. Com um pincel limpinho, eu vou só esfumar aqui em cima para ficar, para não ficar tipo uma linha demasiado marcada. Pronto. Bem, agora com o laranja mais escurinho, que é este aqui de baixo, Vou esfumá-lo abaixo da cor que acabamos de aplicar, tipo, seguir a mesma forma, mas aplicar abaixo. Este pincel pequenino de esfumar. Eu vou pegar neste rosinha, vou aplicar aqui, assim. Olhem que cor bonita, tipo, eu apliquei bem pouco, não sei se vocês conseguem ver bem. Mas eu apliquei bem pouquinho o produto e já está bem. E agora eu vou esfumar por baixo do laranjinha mais ou menos até aqui a meio, não é bem meio, é um bocadinho mais de meio. Pronto, agora este magentão lindo e vou aplicá-lo aqui fora, vai ser a minha cor do côncavo, estão a ver? Olhem que linda, olhem que cor linda, estou-me a passar. E vou arrastar ligeiramente, preciso de um pincel mais pequeno, senão vou fazer porcaria. Vou arrastar a cor ligeiramente para cima e conectar com a laranja. Like this. Agora vou pôr magenta no outro olho. Pronto. Oh meu Deus, os meus olhos estão mesmo fofinhos. Agora vou cortar a pálpebra e acho que vou só fazer tipo meia cut crease, não vou fazer uma cut crease inteira. E já volto com as minhas pálpebras cortadas. Já tenho a minha half cut crease feita. Eu vou pôr o laranja, este aqui de cima, shimmer. Esta sombra é mesmo bonita. Vou ligeiramente com o dedo, e ainda bem que eu tenho a minha partida, honestly, para fazer assim, tipo, a mistura do laranja com o roxo. Vou fazer a mesma coisa no outro olho e vou aplicar um bocadinho de base e corretor para uh, terminarmos o look aqui em baixo. Já temos a nossa base aplicada e apliquei corretor normal, modifiquei, mas apliquei um bocadinho nada de corretor branco mesmo onde vamos aplicar as sombras da linha das pestanas inferiores. Eu vou pegar num pincel pequenino, esfumar, e eu vou pegar no nosso vermelho coral e vou esfumá-lo do meio do meu olho para fora, mas não muito para fora, fora. Ok. Uh, you all see that? Fine. Portanto, vou aplicar assim, com batidinhas, para primeiro fazer o packing da cor e só depois é que começo a esfumar. Vou mais ou menos até aqui. Agora vou pegar no magenta escurinho e vou misturar o vermelho com o magenta para haver aqui esta, esta junção das duas cores. Com a cor do meio, que é aquele... Laranja pastel, vou esfumar, estão a ver? Aqui assim. Só mesmo para não ficar demasiado harsh, vou só esfumar um bocadinho do, do rosinha da linha de baixo. Aqui assim. Agora vou usar o shimmer rosa, aqui assim mesmo, rentinho. That's... So pretty! Estamos quase a acabar este look. Eu vou só aplicar este amarelo mate na minha linha d'água. Basicamente, eu vou pegar num lápis branco. No caso, o meu é assim, bege clarinho, não tenho mesmo branco branco. Aplicar 
o amarelo, a sombra amarela por cima do lápis. Isto é difícil de mostrar em câmara, mas pronto, é isso que eu vou fazer agora. Pronto, eu entretanto já adicionei o amarelo na linha d'água e decidi pôr rímel e este é o look final e eu estou completamente apaixonada. Só houve uma cor da paleta que eu não utilizei, este daqui, estou tão feliz com todas as sombras desta paleta. Na paleta verde houve ali tipo uma ou duas sombras que eu... Nesta... Girl... Eu tô in love. Olá, quarto e último dia deste vídeo. Pelos meus brincos e pelo facto de faltar apenas a paleta cor-de-rosa, vocês já perceberam que hoje vamos usar a paleta cor-de-rosa. Tem 5 tons mate e 4 tons shimmer. A única cena estranha nesta paleta é que as duas cores mate da linha de cima parecem idênticas. Assim, esta parece ligeiramente mais clarinha, mas mesmo pouco. Vou fazer então os swatches. Eu acho que vocês não conseguem ver. O segundo coral é um bocadinho mais pigmentado do que o primeiro. E ligeiramente mais vibrante, tipo mais neon. Mas a diferença é minúscula. Estas são as swatches da paleta. Very, very pretty. Como vocês podem ver, estes dois primeiros corais estão praticamente iguais. Mas pronto. Eu tive uma ideia para esta paleta que, entretanto, vou começar a pôr o corretor. Fazer uma espécie de graphic liner, como a Balu sugeriu que eu fizesse. Só que imaginem, eu sinto que o, olho, o graphic liner da Balu resultou bem, só fiz num olho. Porque a questão do eyeliner não é fazer o eyeliner em si, é fazer simétrico em ambos os olhos. Vamos só na fé e ver o que é que dá, não é, malta? Eu acho que vou começar por esfumar um, um dos corais de cima, talvez este aqui, porque deu uma sensação que era um bocadinho menos vibrante. Mesmo aqui assim. Exatamente igual ao que fizemos ontem com o pincel sem nada. Vou esfumar. Actually, vou pegar um bocadinho de cor, mesmo um pouquinho, e esfumar aqui assim para cima. Good. Agora vou fazer o mesmo no outro olho. Eu não estou a usar muito desta cor porque não quero que fique super, super opaco. Quero mais assim uma espécie de uma lufada de cor. Agora vou usar a cor abaixo que é este rosa mate neon, rosa Barbie. E vou aplicar este rosinha aqui embaixo. Uou! E eu estou a trabalhar a cor mais ou menos até meio. Agora vou com um pincel assim destes pegar no coral inicial e esfumá-los assim, all in one, vou começar de fora para dentro e vou utilizar esta cor aqui e vou aplicá-lo aqui, aqui assim. juro, estes mates são tão bonitos, tão pigmentados, tão fáceis de espalhar, como é que esta paleta custa 2,99€, custa-me tanto a acreditar e com cuidadinho vou juntando esta cor com o rosa Barbie que acabamos de aplicar. Vou pegar no pincel de esfumar, vou pegar no coral e vou esfumar os cantinhos. Eu não sei se o resultado final vai ficar bonito, mas estas sombras que eu estive a aplicar agora são lindas. Está tudo muito giro, está tudo a correr super bem. E esta é a parte em que vai tudo correr mal. É agora que eu vou fazer o graphic liner. Com o um cotonete e com o desmaquilhante eu vou limpar mais ou menos a zona que eu quero, uh, onde eu quero colocar o graphic liner e depois vou reaplicar corretor branco nessa zona e fazer a minha forma do liner e como isso é mesmo complicado isto não é um tutorial, eu vou fazer isso fora de câmara com toda a atenção e todo o cuidadinho do mundo e eu já volto isto foi difícil ok? e nem está assim tão bom eu, se calhar, devia investir em pincéis de eyeliner se quero continuar a fazer esta vida de make-up artist. <risos> Vou começar por utilizar este shimmerzinho de cima, que é uma cor mesmo clarinha, clarinha. Não acredito que fiz isto. Hum. Se calhar ainda vou querer prolongar um bocadinho mais esta sombra, mas vou usar agora a sombrinha de baixo, esta aqui. Acho que vou utilizar... O rosa shimmer no fim do eyeliner. E grande erro porque eu comecei a trabalhar a cor que meti no meio molhada e fiz porcaria. Eu acho que vamos só aceitar que 
isto é o melhor que podemos fazer, não é? Portanto, eu vou imitar isto, volto já. Voltei, tentei fazer a mesma coisa no outro olho, porque a minha base, os meus pós, os meus bronzers, o meu bronzer. E agora vamos terminar o olho. O que eu queria fazer para a linha das pestanas inferiores era usar este lavanda aqui. Mas não sei se quero pôr tipo na linha toda. Acho que ficava fofo. Eu vou só começar a construir a cor. Estão a ver tipo roxos e lavandas e assim são tão difíceis de fazer. E esta cor está tão bonita. Há sombras roxas unitárias que custam mais do que a paleta que não têm esta qualidade. Estão a perceber? Eu agora ando com esta mania de acabar todas as minhas frases a dizer estão a perceber, ou estás a perceber, ou percebes, por causa da Sofia e da Raquel, e é tipo... Todas as frases, especialmente quando estou a falar com elas as duas, estou a trocar áudios com elas, estou tipo... Estás a perceber? Percebes? <risos> Só que agora estou a fazer isso com tudo. Estou a gravar vídeos e a gente... Ah, esta cor é muito gira, estou a perceber? <risos> Shut up! Agora o que eu vou fazer é... Com o pincel com este restinho de cor, sem adicionar mais, vou esfumar o roxo para baixo do Graphic Liner. Aliás, vou adicionar um bocadinho mais porque eu não tinha quase nada no pincel, então eu não estou quase a fazer o efeito que eu queria. Eu queria fazer uma coisa meio crazy. Eu queria usar uma das sombras com blush. Eu sei. Este rosa Barbie está-me a puxar, mas tipo, pôr isto nas bochechas é mesmo assustador. Não sei, olhem, acho que vou misturar o coral e o rosa Barbie. Bem, vou adicionar iluminador um, e um batom e um rímel and I'll be right back para terminarmos este vídeo. Ok, we did it, finalmente. Uh! <risos> Eu nem acredito que nós acabámos a parte da maquilhagem deste vídeo. Palmas para mim, por favor. Mas pronto, olhem, sobre o look de hoje, eu até gostei do resultado final, está muito pouco preciso. Eu não vou mentir que este, esta espécie de cut crease barra graphic liner está um bocado a dar comigo em doida, porque não está muito preciso e não está super exatamente igual, mas pronto, olhem, it's ok. Verdito final. These are fucking worth it. Vamos por pontos. São paletas pequeninas com 9 sombras. Ou seja, para viajar, isto dá imenso jeito. Eu basicamente vou-vos dizer os pontos negativos que eu consigo encontrar destes produtos, porque são muito pouquinhos em relação aos pontos positivos. Aqui na paleta verde, dá para fazer look giros, a usarem três cores de cada vez, ou duas cores de cada vez, porque essencialmente vocês têm dois verdes mate, um coral mate e os castanhos com shimmer. Este verde mate... É kind of sucks ass, tipo, não é a melhor coisa do mundo, mesmo por cima do meu corretor branco. Mas lá está, tipo, não é uma paleta má, é uma paleta gira, adoro este do meio e os castanhinhos com os diferentes undertones, este coral é lindíssimo. Acho que das três paletas, a verde é a que eu recomendo menos, mas recomendo na mesma, porque pronto, isto é tentar imitar aquela fórmula da Huda, só que não tem o budget para serem os ingredientes da Huda, estão a perceber? Mas... Honestly, são shimmers muito bonitos. Sem ser este verde mate, estes mates são incríveis. Caso vocês queiram comprar as três paletas como eu, keep in mind que estas duas cores são muito iguais umas às outras, uma à outra. Este shimmer cor-de-rosa é muito, mas muito idêntico a este shimmer aqui. O amarelo shimmer neon destas duas paletas, ou seja, esta sombra, esta sombra, é a mesma sombra. Se for diferente é ali por um bocadinho de nada, tipo um pigmento slightly off. E tipo, once again, 3 fucking euros. Eu vou deixar o link das paletas na caixinha de descrição. Este vídeo não é patrocinado toda, a W7 não sabe que eu existo. A Maquidália, se calhar já soube quem é que eu sou, mas they don't give a fuck. <risos> Vocês podem sempre pôr o vosso mail e pedir para o site vos avisar quando o produto voltar a estar em stock. E também existe na Primor, neste momento eu não sei se está esgotado ou não. Acho que é uma ótima maneira de vocês adicionarem um pop de cor na vossa coleção de maquilhagem sem gastarem um rim. Eu espero que vocês tenham gostado deste uh, vídeo. Saiu, finalmente! Demorei 4 dias a gravar este vídeo, portanto, giro. Nem quero imaginar quantas horas de gravação é que este vídeo vai ter. Mal vou esperar por me matar a editar. Estamos a esse fucking video up, por favor. Como sempre, as minhas redes sociais estão todas na caixinha de descrição. Um beijinho enorme e vemo-nos no próximo vídeo. Bye!